good morning everyone today my class is for second bsc sem 4 for all physics combination groups today i am going to discuss about angstrom's pi heliometer it is used to measure solar constant and another one is temperature of sun these two are last topics in unit 5 that is quantum theory of radiation now we will see one by one in detail first one is angstrom's pi heliometer it is the instrument it is used for the determination of solar constant so it is called as pi heliometer already previous class we discussed about solar constant solar constant is the amount of energy received by a black surface per unit area placed normal to the sun rays is called as solar constant its value is 1340 watt meter power minus 2 ఇప్పుడు ఆ వాల్యూని ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అనేది ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిమాన్స్ట్రేషన్ అనేది చూద్దాం ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ లో చూస్తే ఇక్కడ టూ స్ట్రిప్స్ తీసుకున్నాము ఎస్ వన్ అండ్ ఎస్ టూ దీస్ టూ బ్లాక్ అండ్ స్ట్రిప్స్ అన్న తీసుకోవచ్చు లేదంటే ప్లాటినం కూడా తీసుకోవచ్చు ఎందుకు అంటే మనం బ్లాక్ బాడీస్ కి ఎగ్జాంపుల్ గా ప్లాటినం కూడా చెప్తాం కాబట్టి సో ఎస్ వన్ ఎస్ టూ అనే టూ స్ట్రిప్స్ తీసుకున్నాం ఈ టూ స్ట్రిప్స్ మనం ఎలా ప్రెస్ చేసామంటే నార్మల్ గా ప్రెస్ చేసాము అంటే సన్ నుంచి వచ్చినటువంటి రేడియేషన్స్ కి నార్మల్ గా ఉండేలాగా ప్రెస్ చేసాము వన్ స్ట్రిప్ ఈస్ ఓపెన్ టు రిసీవ్ రేడియేషన్స్ ఫ్రమ్ ద సన్ అండ్ ఎనదర్ స్ట్రిప్ ఈజ్ ఒక స్ట్రిప్ ని మనం ఓపెన్ గానే ప్లేస్ చేసాము సన్ నుంచి వచ్చేటటువంటి రేడియేషన్స్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఎనదర్ స్ట్రిప్ మాత్రం ఎటువంటి రేడియేషన్స్ కూడా స్ట్రిప్ మీద ఇన్సిడెంట్ అవ్వకుండా స్ట్రిప్ అబ్జార్బ్ చేసుకోకుండా ప్రొటెక్ట్ చేసాము బై ఎ డబుల్ వాల్డ్ షీల్డ్ హెచ్ అంటే ఎటువంటి రేడియేషన్స్ స్ట్రిప్ మీద ఇన్సిడెంట్ అవ్వవు ఒక స్ట్రిప్ మీద మాత్రమే రేడియేషన్స్ వచ్చి ఇన్సిడెంట్ అవుతాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఈ రెండిటి యొక్క బ్యాక్ సర్ఫేస్ ని ఈ కనెక్టెడ్ టు ఏ ఒక గెలవనామీటర్ జీ కి కనెక్ట్ చేసాం ద బ్యాక్స్ ఆఫ్ టూ స్ట్రిప్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఏ గెలవనామీటర్ జీ ఓకే ద స్ట్రిప్ ఎస్ టూ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఏ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ఒక ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ వోల్ట్ మీటరు యామ్ మీటరు రియో స్టార్ట్ బ్యాటరీ ప్లగ్ కి ఇలా ఒక ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ కి కనెక్ట్ చేసాము ఎస్ వన్ మాత్రం మనం గెలవనామీటర్ కి మాత్రమే ఈ రెండింటినీ కనెక్ట్ చేసాము అనమాట ఒక ఎండ్ ఎస్ టూ దగ్గర ఇంకొక ఎండ్ ఎస్ వన్ దగ్గర ప్లేస్ చేసాము దిస్ ఈస్ మనకి కన్స్ట్రక్షన్ అనమాట ఇప్పుడు వర్కింగ్ చూద్దాం ఏ విధంగా ఈ అరేంజ్మెంట్ అనేది వర్క్ చేసి ఎంస్ట్రమ్స్ ఫైవ్ హిలియోమీటర్ తోటి సోలార్ కాన్స్టెంట్ ఎస్ వాల్యూ మనము ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అనేది ఓకే ఈ రెండు స్ట్రిప్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ రెండు స్ట్రిప్స్ సేమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నాయనుకోండి అంటే ఎస్ వన్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉంటే ఎస్ టూ కూడా హండ్రెడ్ ఏ ఉంటే దెన్ గెలనామీటర్ షోస్ నల్ డిఫ్లెక్షన్ నల్ డిఫ్లెక్షన్ అంటే తెలుసు కదా జీరో దగ్గర ఉంటుంది పాయింటర్ ఈ రెండింటి మధ్య టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఉంటే ఎస్ వన్ అనేది హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉంది ఎస్ టూ మాత్రం ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఏ ఉందనుకోండి దెన్ గెలనామీటర్ షోస్ డిఫ్లెక్షన్ ఈ రెండు కూడా సేమ్ టెంపరేచర్ లేవు అని మనకి గెలనామీటర్ ఎంతో కొంత వాల్యూ మనకి డిఫ్లెక్టెడ్ వాల్యూ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే ఫస్ట్ ఈ స్ట్రిప్ ఎస్ టూ ని మనం క్లోజ్ చేసేసాం ఎస్ వన్ ఈజ్ ఓపెన్ టు రిసీవ్ రేడియేషన్స్ ఫ్రమ్ ద సన్ ఎస్ వన్ మాత్రం ఏమవుతుంది సన్ నుంచి వచ్చే రేడియేషన్స్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అందువలన ఎస్ వన్ టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎస్ టూ కి మాత్రం ఎటువంటి రేడియేషన్స్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవట్లేదు కాబట్టి ఎస్ టూ యొక్క టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వదు హెన్స్ ద గెలనామీటర్ షోస్ డిఫ్లెక్షన్ ఎందుకంటే ఈ రెండింటి మధ్య టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఓకే అప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఈ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ని స్విచ్ ఆన్ చేసాము బై ప్లేసింగ్ ద ప్లగ్ కీ కీని ఆన్ చేయడం వలన 
సర్క్యూట్ లో కరెంట్ పాస్ అవ్వడం వలన ఎస్ టూ కూడా ఏమవుతుంది అంటే హీట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యింది హీట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవ్వడం వలన టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎస్ టూ ఈజ్ ఆల్సో రైజ్ ఎస్ టూ యొక్క టెంపరేచర్ కూడా రైజ్ అవ్వడం అనేది స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడైతే ఈ రెండింటి యొక్క టెంపరేచర్ ఈక్వల్ అయ్యిందో ఎస్ వన్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎస్ టూ టెంపరేచర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో దట్ ఒకనొక టైమ్ లో రెండింటి యొక్క టెంపరేచర్ ఈక్వల్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది కదా సో అప్పుడు గెలనామీటర్ షోస్ నల్ డిఫ్లెక్షన్ గెలనామీటర్ ఏం చేస్తుంది రెండింటి యొక్క టెంపరేచర్ ఎప్పుడైతే సేమ్ అవుతుందో అప్పుడు గెలనామీటర్ అనేది డిఫ్లెక్షన్ అనేది చూపించదు దట్ మీన్స్ బోత్ ఎస్ వన్ అండ్ ఎస్ టూ ఆర్ ఎట్ ద సేమ్ టెంపరేచర్ అంటే ఎస్ వన్ అనేది సన్ నుంచి ఎంత హీట్ నైతే అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందో ఎస్ టూ కూడా ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ద్వారా అంతే హీట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది సో ఎస్ టూ ఎంత హీట్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అనే వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసామనుకోండి సేమ్ వాల్యూ ఎస్ వన్ కూడా మనం చెప్పచ్చు కదా అందుకని ఈ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ద్వారా ఎస్ టూ ఎంత హీట్ ఎనర్జీ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం బై యూజింగ్ ద ఫార్ములా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా చూడండి వి ఐ ఇంటూ సిక్స్టీ బై క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ ఫోర్ పాయింట్ టూ వి అనేది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ద ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ఐ ఈజ్ ద కరెంట్ పాసింగ్ ఇన్ ద ఆమ్మీటర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అప్టైన్ ఫ్రమ్ ద ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ఏ ఈజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద స్ట్రిప్ ఆ స్ట్రిప్ ఎంత ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అది మనం డైరెక్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు స్మాల్ ఏ అనేది అబ్జార్బ్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు సో అదే ఎనర్జీ ఎస్ వన్ కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది సో ఆటోమేటిక్ గా సోలార్ కాన్స్టెంట్ అంటే డెఫినేషన్ అదే కదా మనం చెప్పాము సో ద ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ ఆర్ సోలార్ రేడియేషన్ రిసీవ్డ్ పర్ మినిట్ పర్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఓకే మనం ఇది థియరిటికల్ గా ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ద ఫార్ములా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ నాట్ టౌ పవర్ సీకెండ్ సీకెండ్ జెడ్ ఇక్కడ ఎస్ నాట్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చే అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి వాల్యూ అనమాట ఇది మనం గ్రాఫ్ నుంచి వస్తుంది గ్రాఫ్ డ్రా చేద్దాం దేనికి దేనికి లాగ్ ఎస్ వాల్యూకి ఇక్కడ మనం లాగర్దం తీసుకున్నాం లాగ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా ఈ ఈక్వేషన్ కి బోత్ సైడ్స్ లాగర్దం అప్లై చేయండి లాగ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎస్ నాట్ ప్లస్ సీకెండ్ జెడ్ లాగ్ టౌ ఓకే ఇప్పుడు మనకి లాగ్ ఎస్ వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకు వస్తుంది సీకెండ్ జెడ్ డిస్టెన్స్ అనమాట గ్రాఫ్ డ్రా చేసాం స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది ఈజ్ ఇంటర్సెక్ట్ ఆన్ ద వై యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ఆరిజన్ నుంచి ఇంటర్సెక్షన్ కి ఉన్నటువంటి వాల్యూనే లాగ్ ఎస్ నాట్ లాగ్ ఎస్ నాట్ నుంచి మనం ఎస్ నాట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఆ వాల్యూస్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఎస్ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మనం ఆల్రెడీ థియరిటికల్ వాల్యూ ఇది ప్రాక్టికల్ వాల్యూ రెండు కూడా ఈక్వల్ గా వచ్చాయి దట్స్ వాల్యూ ఈజ్ థర్టీన్ ఫార్టీ వాట్ మీటర్ పవర్ మైనస్ టూ దట్ ఈస్ ద సోలార్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ డిటర్మైన్డ్ బై ద యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఫై హిలియోమీటర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అర్థమైందా అమ్మ యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఫై హిలియోమీటర్ అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు మేజ సోలార్ కాన్స్టెంట్ ఏ విధంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది ఫార్ములా ఏంటి అలాగే ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అనేది కూడా మనం ఇప్పుడు చూసాము నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ సన్ ఇప్పుడు మనం సోలార్ కాన్స్టెంట్ సన్ నుంచి ఎంత ఎనర్జీ ఎర్త్ మీద ఉన్నటువంటి బాడీ రిసీవ్ చేసుకుంటుందో క్యాలిక్యులేట్ చేసాము అసలు సన్ కి ఎంత టెంపరేచర్ ఉందో కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఫస్ట్ సన్ గురించి తెలుసుకోవాలి కదా సన్ యాక్చువల్ గా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సెంటర్ లో ఒక హాట్ కోర్ అనేది ఉంటుంది ఎందుకు హాట్ కోర్ అంటున్నాం అంటే టెంపరేచర్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అక్కడే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎంత ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ మిలియన్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆ సెంట్రల్ హాట్ కోర్ బౌండరీ ని ఏమంటారు అంటే సెంటర్ లో ఇక్కడ ఉందనుకోండి ఆ బౌండరీని ఏమంటారంటే ఫోటోస్పియర్ అంటారు ఫోటోస్పియర్ 
యూజువల్ గా సన్ యొక్క టెంపరేచర్ అంటే ఫోటోస్పియర్ టెంపరేచర్ ఫోటోస్పియర్ కి ఎంత టెంపరేచర్ అయితే ఉంటుందో దాన్నే మనం టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సన్ గా చెప్పచ్చు ఎంత అంటే సిక్స్ థౌజండ్ కెల్విన్స్ అరౌండ్ ఇట్స్ వాల్యూ ఓకే ద నెక్స్ట్ ఫోటోస్పియర్ కి త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వరకు ఉన్నటువంటి థిక్ లేయర్ ఏమంటారు అంటే రివర్జింగ్ లేయర్ అంటారు ఆ ఈ లేయర్ లో ఆల్మోస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా గ్యాషియస్ స్టేట్ లోనే ఉంటాయి అంత హై టెంపరేచర్ దగ్గర గ్యాషియస్ స్టేట్ లో కాకపోతే ఇంకా ఏ స్టేట్ లో ఉంటాయమ్మ సాలిడ్ స్టేట్ లిక్విడ్ స్టేట్ అనేది ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ కదా అందుకని రివర్జింగ్ లేయర్ లో అన్ని కూడా ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా గ్యాషియస్ స్టేట్ లోనే ఉంటాయి ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ రివర్జింగ్ లేయర్ ఈస్ కాల్డ్ క్రోమోస్పియర్ రివర్జింగ్ లేయర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏమంటారు అంటే క్రోమోస్పియర్ అంటారు నెక్స్ట్ ఈ క్రోమోస్పియర్ అనేది కనిపిస్తుంది అంట కానీ ఎప్పుడంటే ఓన్లీ టోటల్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ అంటే సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం అప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ లేయర్ ఏంటి అంటే మోర్ దాన్ హాఫ్ మిలియన్ కిలోమీటర్ ఆఫ్ క్రోమోస్పియర్ ఈస్ కాల్డ్ కరోనా క్రోమోస్పియర్ నుంచి ఒక హాఫ్ మిలియన్ కిలోమీటర్ వరకు వ్యాపించి ఉన్న దాన్ని కరోనా అంటారు ఓకే దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సన్ ఓకే మనకి ఆల్రెడీ సోలార్ కాన్స్టెంట్ ఎస్ వాల్యూ మనం డిటర్మిన్ చేసాం థర్టీన్ ఫార్టీ వాట్ మీటర్ పవర్ మైనస్ టూ అని ఆ వాల్యూని యూజ్ చేసుకుని మనం సన్ యొక్క టెంపరేచర్ ని కూడా క్యాలకులేట్ చేద్దాము బై రేడియేషన్ లాస్ స్టీఫెన్స్ లా యూజ్ చేసుకుని క్యాలకులేట్ చేద్దాము మనకి రేడియస్ ఆఫ్ ఫోటోస్పియర్ క్యాపిటల్ ఆర్ అనుకుందాము క్యాపిటల్ ఆర్ అనేది రేడియస్ ఆఫ్ ఫోటోస్పియర్ ఇది యూజువల్ గా స్పియర్ షేప్ లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఫోటోస్పియర్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ స్పియర్ ఏరియా అనమాట టీ అనేది టెంపరేచర్ అనుకుందాము అప్పుడు అకార్డింగ్ టు స్టీఫెన్స్ లా ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ సిగ్మా టీ పవర్ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీ పర్ మినిట్ కి మనం క్యాలకులేట్ చేసాం కాబట్టి పర్ మినిట్ కి సన్ నుంచి ఎంత ఎనర్జీ రేడియేట్ అవుతుంది అంటే ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ సిగ్మా టీ పవర్ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఓకే మనకి ఎర్త్ మీద ఒక బాడీ తీసుకుందాం దాని సర్ఫేస్ ఏరియా స్మాల్ ఆర్ అనుకుందాం ఇట్ ఈస్ ఆల్సో స్పియర్ షేప్ లోనే ఉంది అనుకుందాం సో సోలార్ కాన్స్టెంట్ ద ఎనర్జీ రిసీవ్డ్ బై ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ పర్ మినిట్ ఈజ్ ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఎస్ సన్ నుంచి ఎంత ఎనర్జీ ఎమిట్ చేస్తుంది అంటే ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ సిగ్మా టీ పవర్ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఎర్త్ మీద ఉన్నటువంటి బ్లాక్ బాడీ ఎంత ఎనర్జీని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అంటే ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎస్ ఈ రెండింటిని ఇంత ఎనర్జీ ఎమిట్ చేస్తుంది ఇంత ఎనర్జీ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ టీ పవర్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిగతా టర్మ్స్ అన్ని ఎస్ ఆర్ స్క్వేర్ బై సిక్స్టీ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ సిగ్మా పవర్ ఫోర్ ని ఇటువైపు తీసుకొచ్చేయండి టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఆర్ బై క్యాపిటల్ ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ ఎస్ బై సిక్స్టీ ఇంటూ వన్ బై సిగ్మా హోల్ పవర్ వన్ బై ఫోర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంకే సిస్టమ్ లో రాస్తే అంటే మనకి వన్ మినిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ సెకండ్స్ కదా ఎంకేస్ తో తీసేస్తే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఆర్ బై క్యాపిటల్ ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ ఎస్ బై సిగ్మా హోల్ పవర్ వన్ బై ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సన్ ఇది ఫార్ములా అనమాట స్మాల్ ఆర్ అనేది ఎర్త్ మీద ఉన్న సర్ఫేస్ యొక్క రేడియస్ క్యాపిటల్ ఆర్ అనేది ఫోటోస్పియర్ యొక్క రేడియస్ ఎస్ అనేది మనకి మనం తీసుకున్నాం కదా సోలార్ కాన్స్టెంట్ సిగ్మా అనేది స్టీఫెన్స్ కాన్స్టెంట్ ఈ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి టెంపరేచర్ ఆఫ్ సన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరిగింది దట్ ఈస్ ద అబౌట్ వాల్యూ సిక్స్ థౌజండ్ కెల్విన్స్ అనమాట ఓకే అర్థమైందమ్మా ఈ రోజు సోలార్ కాన్స్టెంట్ ఏ విధంగా డిటర్మిన్ చేస్తాము అనేది చెప్తున్నాం ఇంకొకటి సన్ టెంపరేచర్ కూడా ఏ విధంగా మెజర్ చేస్తాము అనేది మనం ఫస్ట్ సన్ లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము నెక్స్ట్ అసలు సన్ నుంచి ఎంత ఎనర్జీ ఎమిట్ చేస్తుంది ఎర్త్ మీద ఉన్నటువంటి బాడీ ఎంత ఎనర్జీని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఆ రెండు వాల్యూస్ ని ఈక్వల్ చేసి టెంపరేచర్ ఆఫ్ సన్ అనేది ఈజీగా క్యాలకులేట్ చేయొచ్చు ఓకేనా దీస్ టూ ఆర్ ద లాస్ట్ టాపిక్స్ ఇన్ యూనిట్ ఫైవ్ ఈ టాపిక్ తోటి మనకి యూనిట్ ఫైవ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది
okay i hope you all understand thank you girls